qué alguien puede decidirse a matar a miles de personas? Por mi trabajo, investigo esa clase de personas, pero yo los encuentro cuando están sin poder. Y normalmente están presos. Y si están a solas, muestran sus debilidades. Me acuerdo un día cuando llegamos a la sala de audiencia acá en la Argentina, un general que era famoso por lo temido, que mientras esperaba a los jueces, sollozaba y decía, si yo no hacía lo que hice, me mataban a mí. Otros son distintos, en particular en público. El almirante Macera, cuando hizo su alegato final en el juicio de las juntas, dijo que no tenía que pedir per perdón por ganar la guerra. Habían vencido al enemigo. Y esa es la cuestión. Macera y Videla eran comandantes en jefe. Habían aprobado un plan militar. Era la guerra revolucionaria. Entonces, para ellos, para ellos, lo que les planteábamos, torturas, homicidios, personas inocentes, eran como el daño colateral de un bombardeo al cuartel del ejército enemigo. No se veían a sí mismos como asesinos. Una vez tuve una discusión franca con un oficial de las Fuerzas Armadas y le expliqué mi punto. Le dije, pero Comodoro, usted no me puede decir que, tortur que se torturó y se asesinó para defender la libertad y la democracia. Y él me dijo, pero fiscal, esos son nuestros valores. Y ellos, ellos son el enemigo. Y ese es el punto. Atacamos a los enemigos. Lo hacemos para defender nuestra patria, para defender la revolución, para defender nuestra religión, para defender nuestra tribu. Pero la idea es, se justifica atacar a nuestros enemigos. Y por lo tanto, el crimen masivo se basa en individuos que tienen una virtud importante, que es la lealtad a su grupo. Y por eso atacan. Y por eso, los líderes de crímenes masivos no están solos. 50.000 personas fueron al entierro del presidente Milosevic cuando murió, murió estando en prisión en La Haya, procesado por crímenes masivos cometidos en la ex Yugoslavia. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, está procesado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra millones de personas en Darfur. Sin embargo, es el máximo candidato a ganar las próximas elecciones este fin de semana en Sudán. Su grupo lo apoya y lo va a votar. No es extraño. Queremos gente con poder que nos proteja. Si alguno de ustedes, ese joven grande que está ahí, le molesta lo que yo digo y me quiere atacar, espero que el guarda me cuide, me proteja. Quiero que alguien me cuide. Y si igual me ataca, el guarda no hace nada, yo espero que alguien me ayude, es grandote, joven, espero que alguno me ayude. Pero si él tiene amigos, y los amigos se meten también en la pelea, esto va a desencadenar una batalla, porque la justicia privada tiene problemas. La justicia privada tiene malas consecuencias. En este caso, posiblemente con esta batalla el TER se va a interrumpir, cosa que ustedes no quieren. Y para mí personalmente, si hacemos esta, justicia, esta batalla y logramos echarlo a este joven, no estoy seguro que no me espera la salida y me ataque otra vez. Entonces la justicia privada no es buena y por eso queremos instituciones, queremos ley, queremos instituciones que nos saquen del concepto amigo-enemigo y nos pongan en una sociedad en donde nos protegen. Aclaración importante. Las instituciones no reducen el crimen a cero. Si el joven me pega una trompada, la trompada me va a seguir doliendo aunque el guardia se lo lleve preso. Lo que evitan las instituciones es que los crímenes escalen, 
evita toda la, la batalla, permite que sigamos viendo TED. Entonces, las instituciones sirven para evitar que los crímenes se multipliquen. Y eso es uno de los problemas en la Argentina. Sufrimos hace muchos años la ausencia de instituciones eficientes. En una excursión a los indios ranqueles, Lucio B. Mancilla cuenta cómo hacían justicia a los indios ranqueles. Le pregunta a uno de ellos cómo hacían. Entonces, cuando un indio le robaba un caballo, la víctima llamaba a sus amigos y a su familia y atacaban la casa del ladrón y se llevaban una tropilla de caballos. Entonces la pregunta es, ¿pero qué hace la víctima cuando el ladrón tiene más amigos o una familia más poderosa que la víctima? Nada, la respuesta. ¿Cómo nada? Y esto es textual. Señor, dice el indio, si aquí es lo mismo que entre los cristianos, los pobres siempre se embroman. Sin instituciones públicas, con justicia privada, los débiles pierden y los poderosos pueden escalar un robo de caballos a una guerra. Y eso no solamente en Argentina. Eh, eso había pasado también en Europa a principios del siglo XVII. La guerra entre los grupos católicos y protestantes llevó a la guerra de los 30 años, que devastó a Europa. Fue tan grave que generó un nuevo paradigma, el Tratado de Westfalia, que aún hoy vivimos sobre esa base. Westfalia establece una cosa muy simple, que el Estado monopoliza, monopoliza la fuerza a través de policías y luego jueces y fiscales, sistema de justicia. Y esto permitió el desarrollo de Europa, permitió que no me hicieran ya más falta amigos para defender mis caballos, tengo siempre un guardia que me cuida, el grandote que me quiere atacar, no tengo más enemigos, soy un ciudadano. Eso es Westfalia. Por supuesto que el modelo de Westfalia no funciona igual en Dinamarca que en la Argentina. En Dinamarca el jefe de la policía no tiene un problema de crimen, casi no hay crimen en Dinamarca. Pero no es un problema de diseño, es un problema de implementación. En la Argentina no creemos, hace muchos años, en esta idea de instituciones imparciales. En Martín Fierro, el viejo Vizcaya nos dice, hacete amigo del juez. Cien años después, un ministro del gobierno de Menem decía, hay dos clases de jueces, amigos o enemigos. Yo prefiero amigos. Entonces nombraban amigos. Pero no solamente es el gobierno de Menem. En la época de Alfonsín, me acuerdo de una charla con el comisario general Pirker, que era el jefe de la policía, y me dijo, Fisca, eh, fiscal, mucha gente como usted me vino a ver diciendo que la policía mata gente en forma ilegal. El problema es que el 95% quiere que matemos más. Como los ranqueles, queremos una justicia amiga que ataque a mis enemigos. Entonces, todavía... Tenemos que implementar Westfalia en la Argentina. Pero lo que yo les quiero plantear acá hoy es en esta evolución qué pasó con Westfalia a nivel internacional. Porque el modelo de Westfalia creó una idea y era que los estados que eran soberanos iban a balancearse entre ellos su poder y a llegar a lograr una paz permanente. Sobre este tema hay un libro que les recomiendo, se llama un libro de Michael Howard, que es un profesor de historia de Oxford y Yale que escribe un libro muy cortito y fundamental, que se llama La invención de la paz. Él explica, por 5.000 años la humanidad usó la guerra para resolver sus conflictos. La paz era el tiempo entre guerra y guerra. La idea de una paz permanente es nueva y empieza después de Westfalia. Y por supuesto todavía no se implementó. Porque... El modelo de Westfalia no sirvió para establecer un orden permanente. Westfalia no pudo evitar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En particular, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial empieza después del Tratado de Múnich. La Alemania de Hitler invade y controla una no la zona del norte de Checoslovaquia, y sin embargo Francia y Gran Bretaña deciden que esto no es un asunto nuestro, somos estados soberanos, no nos afecta, y hacen la paz de Múnich. El primer ministro británico pasó a la historia diciendo que firmó el tratado, vio los ojos de Hitler y se dio cuenta de un hombre que la gente podía confiar. Y dijo, los británicos pueden dormir tranquilos. Hitler tomó esto como una debilidad, invadió Polonia, los franceses y los británicos se dieron cuenta que esto iba contra ellos también y se armó la Segunda Guerra Mundial. 
Quiero mostrarles un video que muestra las consecuencias de esto. Este es un video que muestra lo que controlan las fuerzas aliadas en los campos de concentración y muestra lo que, la capacidad destructiva de la, del, des, del desarrollo industrial y del management. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se decide que esto no puede volver a ocurrir y se consagra un nuevo paradigma que cambia Westfalia. Se dice, ningún Estado nacional tiene facultad para violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Y segundo, la comunidad internacional puede intervenir cuando la paz y la seguridad se ven afectadas. Las armas nucleares nos obligan a la paz permanente. Necesitamos una paz permanente, nadie va a sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial. El problema es que el principio es nuevo, pero no hay una institución imparcial que la implemente. Hay 15 países que deciden la paz y la seguridad del mundo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cinco son estados permanentes, tienen asiento permanente y poder de veto. Y por eso, cuando en 1994 se desata el genocidio de Ruanda, Naciones Unidas no interviene. Ningún estado tenía intereses suficientes para controlar la masacre que se desataba. ¿Saben qué hicieron? Se fueron. Y como consecuencia, en tres meses, un millón de personas, un millón de personas fueron muertas a machetazos. Y por eso, la moneda prende por catástrofes, y hay que evitar la próxima. En 1998 algo cambió. Se adoptó el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Es un nuevo paradigma, pero es una evolución de Westfalia que integra estados soberanos entre sí y en un único sistema de justicia. Hay un network de estados y cortes y, corte, y una nueva corte. Son más de 100 países que sustancialmente se comprometen a terminar con la impunidad de los crímenes que prometimos que nunca más se iban a cometer, que son genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los estados aceptan que tienen un deber, eso, eso en la época de justicia de la Junta nadie decía que era un deber, ahora sí aceptan que hay un deber, pero además aceptan que si ellos, no lo, si ellos no lo hacen, si fracasan, una corte penal internacional independiente va a intervenir y ellos las van a apoyar. Entonces se crea así algo nuevo, un sistema legal global sin un gobierno global. Es un sistema global basado en una red de estados nacionales con una corte penal internacional. Una institución del siglo XXI para contribuir a una paz permanente. Nuestro primer juicio es contra un líder del Congo que usaba niños de menos de 15 años como soldados. Antes de que termine el juicio, el caso ya tiene impacto en el mundo, eso es lo interesante de la Corte. Un caso en la Corte, impacto global. En Colombia y en Nepal se discute el problema de niños soldados. En Nepal, en particular, han dejado en libertad 3.000 niños soldados como consecuencia de un juicio sobre una persona de Congo. Más importante todavía, los ejércitos de todo el mundo están adecuando sus estándares al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, las Fuerzas Armadas están cambiando cómo van a operar. Y por eso el tema es la Corte, es la parte más visible de esta nueva institución, pero su fuerza radica en el compromiso de los 111 estados y gente como ustedes, ciudadanos que tienen interés en el tema. Instituciones. Instituciones imparciales para que los crímenes no se multipliquen para sacarnos del modelo binario, amigo y enemigo. El guardia me va a ayudar a evitar una escala de violencia acá. El Estado debería ayudarnos a evitar que tengamos que armar malones. Y el Estatuto de Roma debería ayudar a que prevengamos violencia en el mundo que viene. La lealtad se puede extender de mi familia a mis amigos, al Estado Nacional y ahora a la humanidad. Quiero mostrarles un mapa que muestra cómo este grupo crece día a día. Estos son los estados celestes que firmaron el Estatuto en Roma. Fue un hecho muy sorprendente. Pero pensaba, bueno, no se va a ratificar. Hacía falta 60 países para ratificarlo. En azul oscuro son los estados que fueron ratificando. Y van a ver que en el 2012 llega la ratificación. Comienza la operación de la Corte, 
y ahora van a ver que sigue creciendo, y básicamente van a ver que tenemos liderando esto Europa, Sudamérica y África, tres regiones que sufrieron, y aún sufren algunas, crímenes masivos, más Australia, Nueva Zelanda, Japón, Surcorea, Mongolia, Afganistán, Jordania y ahora Bangladesh, y México, Canadá, bueno, y algunos países de Centroamérica, como Santo Domingo. Entonces, en los estados de azul oscuro es donde está funcionando ya un nuevo sistema. Se está creando una comunidad global. Y esto es importante porque tenemos que entender, los problemas más sociales, más graves de nuestro tiempo, requieren soluciones globales, que requieren instituciones globales. Paz mundial, comercio internacional, finanzas globales, cambio de clima, terrorismo internacional, organizaciones criminales internacionales, inclusive usando Internet, son los temas globales que requieren instituciones globales. Y ese es nuestro desafío, crear instituciones globales independientes y eficaces para resolver los problemas globales. Permítame concluir dando un ejemplo de la lealtad a la humanidad que está surgiendo. Desde que la Corte ordenó su arresto, el presidente Bashir intenta demostrar que puede ir a un estado parte, a un estado de los azules, y que no lo arrestan. Yo estaba en Congo y leo que iba a ir a Uganda. Entonces me fui hasta Uganda, lo veo al presidente, y el presidente de Uganda me dice, fiscal, es cierto, yo lo invité, pero usted no lo va a entender, porque es una cuestión tribal. Al final del día, Bashir es de mi tribu. Entonces yo digo, pero presidente, me encanta el concepto tribal. De hecho, siempre pensé que usted y yo también éramos de la misma tribu, la tribu de la Corte Penal Internacional. Entonces, como usted es de la tribu de Bashir, lo invita. Pero como es miembro de la Corte Penal Internacional, como es de la tribu de la Corte, lo arresta cuando llega acá. Bashir no viajó. La tribu está creciendo. Muchas gracias.